大家好，今天我们要进行的 Webduino 课程是要利用 Webduino b r o c k y 的编辑工具来做出有两张图片分别控制两颗 LED 灯的程式。那在我们的开发工具里面呢，右边这边已经有放上两张图片，我们要利用左边这张图片控制红色的 LED 灯，右边这张图片控制绿色的 LED 灯。首先，我们先把开发版的积木放到画面中，接着我们要放入两颗 LED 灯。OK， 放入两颗 LED 灯。那绿色的 LED 灯脚位是接在十号的位置，那我们把它的名称改成 Green。OK， 那红色的 LED 灯是接在十一号的位置。那我们把红色 LED 灯的名称改成 Red。OK， 那改完之后呢，我们就要设定一下 LED 灯的初始状态。那我们让它一开始的状态都是 Off， 绿色是 Off， 红色也是 Off。好，那灯泡当然一开始也让它是 Off 的。所以左边的灯泡是 off， 右边的灯泡也是 off。接下来呢，我们就要设定灯泡的点击事件。那回想一下，刚刚在课程一至二里面，其实已经有介绍过，那做法其实是一模一样的。这时候我们就把左边灯泡点击事件拉进来，然后在执行这边呢，放上一个逻辑的按积木。那记得要放上，否则，好 ，OK。然后呢，如果说左边的灯泡状态是 on， 那我们就把左边的灯泡给 off 起来，然后把绿色、欸、红色的灯泡，红色、红色的灯泡也给 off 起来。那反之就是要 on 嘛，那我们就直接用复制的拉下来，改成 on。红色的一样拉下来，改成 on。那大家有没有注意到，刚刚我用了按滑鼠的右键会有一个复制的功能？那我们等一下就是要一复制这一整个区块，然后放进来，这样比较简单。好，那这个区块就是右边的灯泡，就全部把它改成右边的灯泡，然后记得是 green， 那改成右边的灯泡 green。那这样其实我们就已经完成了一整个程式。那现在我填入我测试用的 device ID， 测试看看。OK， 好，那这时候我点选执行，应该就可以实际体验一下这个效果。点选，好，那我点选左边的灯泡，红色 LED 灯就会亮起。那点选右边的灯泡，绿色 LED 灯就会亮起。哎，那同样的，我再点选就可以把它们关起来。再点选又可以把它们打开。那这就是一个很完整的，用两张图片分别控制两颗 LED 灯的程式。那同样的，你也可以从 JavaScript 这边看到标准的 JavaScript 程式。那你也可以把这边的程式复制到程式编辑的这一个。JavaScript 的栏位里面，复制到这边来，那你就可以在这边去做一个完整的网页的编辑。那你也可以在这边换图片，或去改它的 CSS 都是可以的。以上就是今天的 Webduino Blocky 的教学，谢谢。